contento porque llega, llega el, 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 el arranque eh, el arranque de la liga, más allá de que estamos compitiendo por la, por la copa y bien, el equipo está bien, el equipo está bien porque en, en resultados consideramos en resultados consideramos que fuimos de, de menor a mayor y que terminamos haciendo un buen partido necesitábamos terminar bien eh, previo al inicio del campeonato para, para de esta manera eh, estar con, con la cabeza limpia sabiendo que, que el equipo eh, está bien y que puede hacer daño y que le puede jugar de igual a igual a cualquiera entonces a partir de ahí eh, se, los notó, se los notó muy bien a los jugadores durante esta semana eh, con respecto a lo futbolístico con altibajos teniendo en cuenta que no fue un, un gran partido con, con Ranger, creo que sí mejoramos con, con la U de Chile en el Teniente mm, volvimos a, a, a tener una actuación no del todo buena contra Curicó más allá del triunfo y, y, y terminamos jugando muy bien eh, y con respecto a los cambios tenemos ahí alguna pequeña duda eh, está un poco, un poco sentido Gastón está en duda Jorge Carranza y tengo la, la, idea, la idea de hacer ingresar a Álvaro Acevedo, que lo veníamos cuidando para este momento, lo veníamos preparando para este momento. Eh, tuvo un poquito de, de rodaje ayer y hoy, ya viene entrenando ya duro, pero digo, eh, trabajo ya con el, con el equipo, trabajos defensivos, eh, y se sintió bien. Así que probablemente sea de la partida Alberto. Yo, es una de las satisfacciones, más allá de que yo sé que hay, hay dudas con respecto a la, a la última línea. Eh, fíjense que vuelve Albert, que fue un baluarte en el torneo pasado, fue fundamental en el equilibrio defensivo, eh, por la experiencia, por, la, por, por lo que transmite, por cómo juega. Entonces hoy nos ponen un dilema entre, entre el Nico Vargas y, y, y Raúl. Eh, en, en líneas generales, si no tenemos ningún problema... Eh, jugaría el Nico como marcador central eh, y, y bueno quien, quien había terminado un poco cansado eh, había sido Gonzalo Barriga, así que está la posibilidad de que juegue o Gonzalo o Raúl, pero si todo sigue bien va a jugar eh, como marcadores centrales los zagueros van a ser eh, Alberto y, y el Nico eh, una, una vez que se han ido jugadores a los que no se les renovó contrato eh, algunos bueno, de manera consensuada con, eh, conmigo y otros porque ya habían cumplido un ciclo en el club según lo que entendían los dirigentes y habiendo llegado lo que, medianamente lo que pretendíamos en algunos casos el jugador A, en algún caso el, el jugador B eh, teniendo el, el, la última llegada de Celaya por la, por la partida un poco imprevista de, de Sebastián no lo teníamos en los planes, en lo que sucedió con, con Sebastián Cre creemos que el equipo se ha reforzado. Sí, también por otro lado, eh, sabemos que la las piezas necesitan un, un periodo de adaptación y de ensamble eh, que creemos que todavía no lo hemos logrado del todo. Eh, como que necesitamos un poco más de tiempo. Mientras tanto tenemos que, que salir a la cancha, tenemos que salir a jugar y a enfrentarlo de la mejor manera, pero yo creo que el equipo que el equipo va a andar. Sí, Nosotros mucho. lo que queremos es un equipo básicamente equilibrado y con comportamientos claros. Nosotros queremos que el equipo sepa qué hacer eh, cuando no tiene la pelota, eh, pero no tener la pelota eh, básicamente significa que la tiene el rival, pero no, es tan, no, es, no sería tan sencilla la respuesta, sino que el rival la puede tener en, en, en infinidad de lugares del campo y, y en, y en diferentes, eh, diferentes contextos. La idea nuestra es que el equipo sepa cómo, cómo actuar bajo esa cantidad de distintos eh, contextos que se pueden presentar en un partido. Cantidad numérica de jugadores posicionales en el lugar, lugar, lugar del campo de juego. Entonces, en la medida que sepamos bien cómo comportarnos, yo creo que ahí uno va encontrando eh, una idea y el equipo. Esto a la hora de defender. Y a la hora de atacar, eh, algo parecido, ¿no es cierto? Saber cuando tenemos que atacar con determinada cantidad de gente, encontrar los mejores lugares o los lugares más, más aptos para, para, para atacar. Eh, esto va a tener que ver mucho con nosotros y con el rival. Eh, ya también eh, forma parte de la estrategia, de, de, de encontrar algunas debilidades del rival y poder de, de, nosotros, a partir de, nuestro, de nuestras individualidades y, y de nuestro colectivo, poder aprovechar esas falencias. Eh, bueno, lleva, creo que lleva cuatro, cuatro entrenamientos, cuatro o cinco entrenamientos. Eh, si bien nosotros vamos constantemente, hablamos con los jugadores para, 
para ir contándole cuál es la idea de, de, del equipo, cómo jugamos, cómo, cómo nos comportamos en determinados momentos. Eh, más allá de lo que hablemos, él necesita entrenar y necesita ese, ese rodaje para que, para que los compañeros lo puedan conocer a él, para que él pueda conocer a los compañeros. Yo digo que es eh, quizás de lo más importante, el conocimiento mutuo, el conocimiento del, del entrenador a los jugadores, de los jugadores al entrenador, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, el, el conocimiento eh, entre ellos. El, los jugadores, hay jugadores que son parecidos, eh, o que uno puede decir, sí, este juega parecido a tal, pero son únicos e irrepetibles. Eh, eh, a cada uno se siente mejor recibiendo la pelota en algún, en algún lugar o con algún perfil, o a espacio vacío, o al pie. Entonces, eh, es momento de que él tenga la capacidad de conocer lo más rápido posible a sus compañeros y que los compañeros lo conozcan a él. Pero bueno, teniendo en cuenta de que hoy eh, lo tenemos a Pablo eh, como único centro delantero, lo hizo Fabián contra, contra Curicó y no lo hizo mal, pero a Fabián lo tenemos más contemplado como una posibilidad por las bandas. Eh, eh, vamos a necesitarlo rápido a Cachi, así que en algún partido de Copa Chile probablemente ya eh, esté en la nómina de, de citados y concentrados. Sí, eh, nosotros lo que vimos de, de Calera, tuvimos, eh, bueno, acumulamos los videos de la, de la Copa para ver el nuevo, el nuevo Calera, que, que se le han ido varios. Se le han ido varios jugadores, han llegado otro, otro tanto. Entonces, en definitiva, lo que sí vemos es un equipo que, que sabe lo que quiere. Eh, entonces, eso no. Sí, sí, por otro lado, recibió muchos goles. Recibió muchos goles. Hubo, hubo, perdió un partido 3 a 0, terminó 4 a 4 otro partido. O sea, hubo, hubo, ha recibido muchos goles. Eh, pero, a ver, presionan arriba, te buscan, te buscan lejos de, de su arco. Eso puede ser bueno, puede ser malo, de acuerdo a, a cómo nosotros lo, lo aprovechemos. Trabajamos, obviamente, en consecuencia a estos comportamientos del rival. Eh, pero es un equipo sumamente respetable, que ha hecho muchos goles también. Eh, y que tiene jugadores de, de experiencia y de, y de mucho cuidado. Un equipo que sabe lo que quiere con la pelota y es combativo a la hora de no tenerla.